sei crediti costava <ride> grande pressione Vabbè, titolare uh, nell'Ecuador andiamo... 95 con assist Bella... andiamo da vedere se, se si può dire tanto stare... tensione eh? tensione qui Gareth Bale sul dischetto Pensiato. che sarebbe Angelo? <ride> quanti ce ne sono? Sì. Uh. parte uh. è andato ha messo 1 a 1 1 a 1 dopo una no. partita uh, mi sembra meno primo in tempo questo... sicuramente dominata dagli Stati Uniti ripresa da derby allora dove, dove possiamo vedere il punteggio qui Io non me lo aggiorno qui c'è... Eh, se vai giù dovresti vederlo giù ah qui ecco qua no, sì. 94 e 98 mazza complimenti Ah, ha fatto una bella partita, poi c'è da dire che il Qatar eh, è, è, insomma, ha, ha il valore che ha, perché veramente si, di, si dice a volte delle squadre che non riescono a fare tre passaggi di seguito, ma veramente loro non ne, non ne sapevano fare tre di seguito. Cioè, stop, è vero, è vero. stop della palla, no, sempre, insomma, ho visto quasi una, una partita di, di terza categoria <ride> come inaugurazione al mondiale, è stato divertente. Guarda, a me fa pensare vedere questo tipo di squadre che boh, per forza di cose devono... cioè per forza di cose, lo sappiamo che vuol dire forza di cose. Vengono ammesse ai mondiali, però il livello poi resta sempre quello. Cioè, io mi chiedo anche con che forza, probabilmente economica, questi siano campioni d'Asia in carica. Cioè, dai, il Qatar è terribile. Cioè, davvero, tre passaggi di fila non sono stati in grado di farli. No, no, ma si può vedere io... anche dai punteggi. Non, non... Guarda, io sì. non l'ho proprio vista, ci cioè, ha proprio detto no, questa qui proprio no. Non posso guardarla. <ride> no. Mi spiace, ma... Mi spiace, ma no. Beh, eh, Zundra dice hanno giocato come la Macedonia che ci ha battuto. Ma non lo so, guarda, io della partita contro la Macedonia mi ricordo almeno un po' di... Come si dice, come dici tu, Dani, un po' di cazzimma, no? Di... Di Macedoni che, sì, eh. che comunque giocavano contro una squadra d'Italia che pareva andasse proprio in carrozza. No? Dicono, vabbè, tanto oggi vinciamo. Giocano molto sereni. Invece hanno trovato una squadra che mordeva le caviglie e alla fine ha pagato. Insomma, paga una volta ogni 20, però ha pagato. Invece il Qatar, ma proprio niente, neanche quello. Cioè, proprio sì. l'assismo totale. Mm, boh. Ma io ho visto proprio mh, disorganizzazione in mezzo al campo difesa che faceva buchi, bastava saltare un uomo che insomma saltavano gli schemi e li vedevi proprio in difficoltà. Il portiere sì. non ne parliamo perché il portiere ha fatto un paio di uscite che <ride> non so se tu hai avuto modo di vederle Luca. Sì, sì, sì. Portiere... sì ho eh. avuto modo, ma guarda tra, tra lui e l'Iran oggi mi si, è, mi si è gelato il sangue perché mamma mia, cioè anche il portiere dell'Iran che ha preso la testata preso una testata comunque su un'uscita a farfalle, nel senso potevi anche risparmiartela. Poi il secondo, per carità, eh, mo, non è che ha fatto degli errori che tu dici ha fatto la cazzata, però mamma mia, oh, prendi da una per sbaglio. Se scende ancora può già diventare interessante questi prezzi. Sì, dovrebbe scendere un altro po'. Non mi mm. è piaciuto Mendy, il portiere del Senegal, fatto, in entrambi i casi poteva, poteva fare di più. Questo credo che glielo abbiano contato sul secondo gol. No, sul primo. Sul primo? Ok, sul primo. Però secondo me anche il secondo è un errore. Eh, infatti ero lì che tremavo, io l'ho detto anche sul secondo. Eh sì, però anche gli hanno contato l'uscita sul primo. Che forse sull'uscita è meno colpevole della prima, perché è vero che è uscita a far fate, però è anche vero che la difesa, mamma mia, che, che è dormita. Un po' statici, eh, sì. Sì, invece il secondo poteva sicuramente fare, fare di più, però vabbè. Andata, andata così ci sarebbe da capire probabilmente il, ci pensavo oggi forse è l'unica cosa soggettiva dei voti di Sorel questa qua perché eh sì, eh cioè, sì. Pur, pura, pura statistica <ride> sì. cruda proprio cioè, sì. perché effettivamente come ha detto Luca io sul primo gol non avrei dato errore del portiere sì poteva fare meglio però non un errore clamoroso e invece sì. l'avrei dato sul secondo 
mm, eh, per me è più pre preso nel contesto è più errore il secondo che il primo poi chiaro eh, sì, se, sì, tu, sì. se tu vedi l'uscita così in ritardissimo il colpo di testa fai vabbè fatta la cazzata però bisogna insomma vedere la, la partita più nel complesso quindi sì effettivamente qui non so se questa è proprio un'analisi un soggettiva che fa sorere oppure viene anche passato da, da Opta a livello di decisione se è un errore o meno eh, ah, credo, che sia, non... tutto, credo mm. che sia tutto da Opta comunque in base, sempre, in base, sempre sulla base della matrice che, che fornisce Sorera Opta loro calcolano quello lì azione da errore o meno e viene segnato no, secondo me mm in base a quello che loro fanno di solito, poi va, va a finire praticamente all'interno della matrice di Soreir per come Soreir l'ha impostata, anche perché penso che Opta fornirà questo tipo di dati a Soreir come a tantissime altre sì, aziende. Sì, Quindi... sì, sì, ci, certo. chiedo, ci chiede anche Duccio, magari anche qui, su Muslera. Muslera. Paura che parte dalla panca. Ho visto anche su PlaySharp perché era dato lì e come mai? Chi dovrebbe in ballottaggio? Con chi? Chi in ballottaggio? Non me lo ricordo in questo momento, sono andato a vederlo. Guarda, io poco, proprio in fase di selezione, uh, di selezione della, della rosa, ho, ho dato un'occhiata ai portieri. E infatti, per esempio, l'Olanda no, per, è venuto fuori titolare forse negli ultimi due giorni. Eh. Quindi, io, per esempio, avevo preso Password. Mm. <ride> però Muslera non lo vedevo mai in um, come si dice in, in di Roche, Sergio ah, Roche. Roche lo danno anche in vantaggio di poco in vantaggio non sembrerebbe anche strano anche a me che Muslera però. fa strano però in effetti abbiamo visto l'Olanda ha fatto, fatto la sorpresa quindi potrebbe starci da... con chi gioca Uruguay la prima partita? Eh, contro la Corea del Nord con la Corea mm. ah, forse per testare vedi Matt ci dice Muslera costava 8 infatti eh, ma per esempio anche i portieri dell'Olanda costavano tutti 8 quindi c'era Pasfer, Nopper e l'altro come si chiama Bijol giocavano mi sembra che costassero tutti 8 se non sbaglio eh? potrei dire una resseria però Pasfer e Nopper sicuro perché avevo pensato addirittura di, di prenderli in coppia poi ho detto, vabbè, ma no, per secondo me non, fa, non sarà il secondo. Quindi alla fine ho scelto un altro portiere di un'altra squadra, però avevo preso Pasper. E infatti Mr. Tatranchi conferma, costavano tutti otto. Infatti volevo prenderli proprio. Ho un link di Medium per quanto riguarda la, uh, la counter offer. Sì. Okay. Questa qui lo possiamo, lo possiamo vedere velocemente. E in effetti è qualcosa che tutti quanti speravamo uscisse da, da tempo, no? perché c'era sempre la questione <ride> ti, ti vedo bello, bello carico su questa novità perché questa è una cosa che, che dava un po' fastidio no? quando facevi un'offerta o quando ricevevi un'offerta tu magari provavi a fare a dire vabbè ma se mi dai 10 euro in più te lo do però non potevi farlo bisognava prendere esatto. la chat il contatto se qualcuno ce l'aveva scrivere in privato insomma era un po' macchinoso invece così si riesce a fare in maniera un po' più, un po più rapida c'è stato però Anche. un un piccolo inghippo in fase iniziale no? perché sì. eh, arrivavano offerte di utenti che offrivano carte anche un po' cagate eh, e chiedevano invece una quantità di Ethereum che non rappresentava il valore e quindi qualcuno avrebbe potuto cascarci o comunque disattento magari cliccarci su e questo l'hanno sistemato non ricordo se il giorno stesso o il giorno dopo Um, non mi ricordo mi se pare già lo stesso ma oh, comunque sì. velocemente cioè. sì sì hanno fatto, che hanno fatto un paio di, di update ecco questo lo posto direttamente da discord qui c'è scritto uh, non è più possibile allora è uscito il messaggio il 15 se non sbaglio e 16 hanno mandato questo annuncio non è più possibile chiedere Ethereum da un altro manager in un'offerta iniziale perché appunto c'è stato questo questo inghippo quindi se tu sei quello che risponde all'offerta allora lo puoi mettere un quantità di due nete 
se invece sei quello che la fa l'offerta per primo adesso non lo puoi più mettere quindi esatto. hanno dovuto modificare al volo questa, questa situazione sì, anche perché comunque se fai una controfferta ti arriva innanzitutto una notifica diversa cioè non ti arriva hai ricevuto un'offerta ma ti esce proprio uh, l'utente ha mandato una controfferta quindi già lì te cominci ad accorgertene c'è un po' qualcosa di differenza e poi comunque lo segnalano abbastanza bene eh, che se accetti l'offerta stai inviando degli Ethereum a, a, a chi te l'ha fatta. Quindi sì. c'è proprio scritto in rosso appunto per evitare che ci siano incomprensioni. Che magari tu credi che te li dai Ethereum e tu gli dai la carta. Sì. Potrebbe... sì. E invece credo comunque che così come hanno fatto per esempio con, con la messa in vendita dei giocatori, credo che sia positivo che lo stiano cercando di fare a prova di rincoglionito, no? come dicevo io perché sì. già per mettere in vendita una carta hai tipo 3-4 check da fare prima e quindi se li passi tutti e 4 più hai il tempo per annullare e non te ne accorgi, allora secondo me ti meriti di, di perdere la carta o di, di sbagliare sì. e qui invece, diciamo in fase iniziale qualcuno avrebbe potuto distrattamente magari cliccare e accettare un'offerta che non era, che non era consona quindi bene così. E poi c'è stato l'airdrop delle carte Under 23. Tu l'hai avuto? Eh, onestamente, penso di sì, però fregava proprio niente, perché non faccio Under 23. Le carte common io manco le vedo, quindi le ho nascoste. Magari vado a controllare adesso al volo se mi sono arrivate. Okay. No, perché io l'Under 23, per esempio, non la faccio, quindi, non so... quindi io sicuramente non l'ho avuto. Eh, però, infatti, non sapevo se poi era se poi era arrivato no. poi mi sembra che ci sia stato anche un problema per cui hanno dovuto uh, modificare il meccanismo vediamo se sta negli annunci uh, vediamo se sta negli annunci no, allora c'era qui sul supporto quindi con le regole di, di invio quindi chi aveva quattro uh, giocatori under 23 tutti quanti della stessa scarsità hanno ricevuto una carta common l'hai ricevuta? Eh, no, no, non l'ho ricevuta però no. appunto per questo perché non avevo a meno 4 ok, e se non sbaglio poi bisognava anche aver schierato una formazione uh, under 23, non mi ricordo nell'ultimo mese, nelle ultime games mm. week adesso non, non ricordo ti tiro dice lo hanno avuto tutti um, io avevo detto questa cosa che dovevi aver schierato anche delle formazioni però non ricordo se, se c'è da un'altra parte, se ho detto un articolo, se era qui su, um, su Discord. Mm, però dicono comunque che rimuoveranno quella carta Under 23 alla fine del mondiale, quindi è proprio una cosa sì. temporanea. Cioè la carta sì, si arrivò solo per, per essere sicuri che tutti potessero schierare nella nuova competizione quella dove ti servono quattro giocatori di una scarsità più una carta common appunto per così per permettere a tutti di poter fare quella competizione ovviamente mm-hmm. chi aveva i requisiti per esempio come portiere o star non lo prenderei mai no, mai, 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 mai. Eh, intanto mi chiedono anche di Maximiano cosa ne pensi Guarda, lui fondamentalmente non mi dispiaceva, eh, però è chiaro che <ride> lo, dobbiamo, lo dobbiamo vedere all'opera. Eh, ecco, lui per esempio è uno di quelli, ecco, mi era sfuggito, grazie Duccio per, uh, per l'imbeccata, è uno di quelli che sto seguendo dal punto di vista del prezzo, perché ha 23 anni, fa la riserva, ma nasce come titolare. Cioè lui viene qui per fare, viene da Lazio per fare il titolare. Al di là di Diogo Costa, lui punta comunque a giocare anche in nazionale. Quindi guarda qui il prezzo, guarda giugno, guarda luglio, 2,3, boom, 0,5. Allora è qui che bisogna puntare. Andrà via a gennaio? Probabilmente no. Però se qualcuno ha del piccolo budget da allocare al trading, al mercato, al futuro, ecco che... Quindi le cose iniziano a farsi interessanti. Io, sinceramente, se avessi 0,5 da, da mettere lì e parcheggiare, Maximiliano me lo prenderei subito. Perché, eh, secondo me, a mezzo è un'occasione. Può scendere ancora? 
sì, se a gennaio non va via e continua a non giocare può andare a forse 0-4, 0-3 non credo, sarebbe troppo, però 0-5 e 0-4 quale? Il rischio invece qual è? Che a gennaio succede qualcosa, impazzisce qualcuno, va via in prestito, va via in prestito, eh, gioca, eh, allora poi fa il botto, non credo, però secondo me un'altra stagione in panchina non la fa, quindi se resta a gennaio, a giugno o ottiene garanzie e gioca o va via, non ci stanno, non ci stanno cazzi, quindi questo è uno che, che prenderei non lo so beh c'è da dire che ora stavo guardando i prezzi c'è da dire che c'è anche una differenza per decidere chi prendere che di Martinez ci sono 36 carte rare mentre di uh, Semper ce ne sono 4 sì. quindi andare a prendere anche Semper eh, mh, eh lo devi andare a prendere sì eh. Qui c'è 0-1, però 0-1. Sì, ma non eh. penso che vada 0-1. È un po' fardocco, guarda, c'è uno 0-4 eh, de... sì. del 10 novembre, quindi il prezzo credo... No, vabbè, 0-8, ammazza. Ma guarda, in questo caso, non lo so, stiamo parlando sempre di Serie B, stiamo parlando di neanche titolare fisso, quantomeno, non si capisce adesso in questa fase, stiamo di... parlando di 0-9. Ma... Non lo so, vedi poi, ecco, vedi, ci sono tante cose da analizzare, vedi, sempre del Genoa, Martina eh, sempre, certo. sempre più forte tra i pali, Blessino è fortissimo con i piedi, queste sono tutte cose molto tecniche, di stare molto vicino alla squadra, cioè un allenatore a cui piace partire dal basso ti serve uno coi piedi, un allenatore che invece lanci lunghi ti serve uno che ti spara la palla sulla luna, fanno le differenze queste cose. Eh, sì, sì. quindi dovresti andare cioè al di là dell'analisi su Sorer dovresti andare squadra per squadra ad analizzare tutti i portieri tutte le caratteristiche tutte le eh, diciamo come giocano gli allenatori eh, non, non ma è anche dicevo. una cosa in generale con che bisogna fare con tutti i portieri cioè no, con tutti i giocatori sì. eh, per esempio una cosa che io non facevo prima di giocare a Sorer era non lo so tipo guardare quando scadevano i contratti ai giocatori eh, in che momento della loro carriera fossero è una cosa che non ho mai cagato praticamente eh, invece adesso cioè, credo che per comprare un giocatore la, le prime cose che guardo sono quelle quindi eh, se ha appena rinnovato quanto ha rinnovato se è in scadenza ehm, insomma in che modo gioca anche la squadra ovviamente però la situazione contrattuale soprattutto secondo me fa molto la differenza in un gioco come Sorer ma in generale anche proprio per le prestazioni del giocatore, secondo me. Sì, sì, sì ma assolutamente, ci sono tanti, tanti sono tante, tante dinamiche. E poi, come abbiamo visto, da, anche da questo punto di vista si sta evolvendo la situazione. Vedi, anche una squadra come Genoa, che fa la Serie B, non hai coppe, non hai problemi, non hai niente, a un certo punto prende e fai turno per i portieri. Oh, boh. cioè tante squadre che non, cioè, non c'è più la certezza del titolare o comunque c'è poche volte in poche occasioni e, e questo non ti fa sclerare solo su Soretti ti fa sclerare su tanti su tanti aspetti in tante, in tante situazioni ehm, sì. il portiere prima sì. era un ruolo un po, più, un po' più statico nel senso tu avevi quasi la certezza del portiere, cioè il portiere da campionato e il portiere di coppa, c'era il primo e c'era il secondo, adesso si contano quasi sulle mani i portieri così, no? ci sono i Neuer ci sono i che ne so, magari i mostri sacri, Neuer, Courtois Courtois ehm, so, che poi comunque vedi Courtois comunque anche si rompe eh, Alison certo. un breve periodo la scorsa stagione anche ha avuto infortunio, Neuer comunque si rompe, mostri sacri sì, che però si rompono, ed è, ed è un problema. Sì, cioè, in Italia un... per assurdo forse quest'anno solo, no, beh anche... Eh, Agnano si è rotto, Cesni si è rotto, uh, Andanovic non si è rotto, però insomma magari si è rotto psicologicamente. Eh, l'Atalanta non mi ricordo Musso credo abbia saltato anche qualche partita sì. eh. anche il scorso. ma l'Atalanta ogni tanto lo fa il ballottaggio del portiere sì, Gasperini ogni tanto, ogni tanto... Sì. però Musso l'anno scorso aveva avuto anche un infortunio abbastanza sì, forte sì, 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 sì. 
Uh, la Roma, la Roma non fa mai turno per i portieri. La Roma gioca solo Rui Patricio. Svidare, ecco, vedi, per esempio c'è, io ora non so quanto sta. Svidar si sapeva che sarebbe andato a fare se, la riserva comunque. Però ammazza, non gioca manco, boh, cioè niente proprio. E... 0-4. Ah, infatti, stavo guardando una l'ha fatta su Vidal contro il Ludo Goretz. Ah, una eh, l'ha fatta. Mi ricordavo okay. bene che una l'avesse fatta. Sì. Infatti, quel puntino lì vedi. Eh, vabbè, mazza, io forse non l'ho seguita, quindi me la sono persa. Sì, Però siamo sempre di vedi che praticamente non giochi mai. Sì, eh. sì, sì, no, no, certo, certo. 2 1, qui se non sbaglio, ha perso, no? Sì, ha perso 2 1. Sì. E, quindi, e quindi niente, subito seduto, boh, Bocciato, niente. Bocciato, seccato. Yeah.